ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയെടുത്തുന്നായാലും കുറഞ്ഞെടുത്തിരുന്നാലും പ്രകാശരശ്മി ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയ ആണല്ലോ ഗ്ലാസ് എയർ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കും ഈ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്ന റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ അപവർത്തന രശ്മി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ എയറിനെയും ഗ്ലാസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തുകൂടിയായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അപ്പോൾ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ഉണ്ട് അവിടെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എങ്ങനെ കടന്നു പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലാസിനെയും എയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകും അതായത് ആംഗ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയുടെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ വീണ്ടും കൂടിയാൽ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാൽ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ എല്ലാ രശ്മികളും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു വരും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളം മീഡിയക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ എല്ലാ രശ്മികളും പ്രതിഫലിക്കും ഒരു രശ്മി പോലും അപവർത്തനം ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ രശ്മികളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗമുണ്ടോ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രയോജനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് വായിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് നമ്മുടെ വാ കുടലിനകത്ത് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ലൈറ്റാണ് ആ ലൈറ്റ് ആ ട്യൂബിലൂടെ നിരവധി തവണ തട്ടിത്തട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഒ എഫ് സി എന്താണ് ഒ എഫ് സി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർത്താ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റും ശബ്ദം ലൈറ്റ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റി ആ ട്യൂബിലൂടെ കേബിളിലൂടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ തട്ടി തട്ടി തട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൂരേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാനൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ അതും ഏതിൻ്റെ ഏതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പൂർണ്ണ ആന്തര പ്രതിപദനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന് ഒന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെയുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസാണ് അപ്പോൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്
ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്നു കൊള്ളും അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ രശ്മികളെയും കൺവേർ ചെയ്യും അടുപ്പിച്ചൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് എന്നാണ് അങ്ങനെ കൺവേർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഡൈവേർജിങ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കോൺവെക്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടുഭാഗം വളരെ തിന്നായിരിക്കും ടോപ്പും ബോട്ടവും നല്ല മുകളും താഴെയും നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോൺഗേവ് ലെൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെയും കോൺഗേവ് ലെൻസിലൂടെയും പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ മാത്രം അതിലൂടെ പോകുന്ന കാണിക്കും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ എന്നാണ് ഒ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ ഒപ്റ്റിക് സെൻ്ററിലുള്ള ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ചു വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രകാശരശ്മിയെ ഒരു ലൈറ്റ് റേസിനെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലലായി കടന്നു പോകാൻ അനുവദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലലായാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം അത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോക്കസിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ തട്ടുന്നതെങ്കിൽ പാരലായി പോകും പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ലൈറ്റ് റേസ് പാരലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലൂടെ പോകും ഫോക്കസിലൂടെ വന്നാൽ പാരലായിട്ട് പോകും ഇനി സെൻട്രലൂടെ വന്നാൽ ദർ ഈസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് സെൻട്രലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കോൺഗേവ് ലെൻസിൽ അതുപോലെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചിത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും കോൺഗേവ് ലെൻസിലെയും രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നുള്ള ആ ആ ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലേക്കാണ് ഈ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ വിവിധ ഒരു പടം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ എഫ് ഉണ്ട് ടു എഫ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഫും ടു എഫും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തും എഫിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടു എഫിന് അപ്പുറമാണ് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ടു എഫിന് അപ്പുറമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ടു എഫിന് അപ്പുറം അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ടു എഫ് എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ടു എഫിന് അപ്പുറം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ തരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയുകയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്ത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകലേ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്താണ് സോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടു എഫ് അത് ഇരുപതാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എഫിന് അപ്പുറം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പത്ത് പിന്നെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകലേ എവിടെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ടു എഫിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അതിൽ നിന്ന് ചില ഹിൻഡുകൾ തരും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിക്കോണം എഫിലാണോ ടു എഫിലാണോ അത് ടു എഫിന് അപ്പുറമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എഫിനും ടു എഫിന് ഇടയിലാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായിക്കണം അപ്പോൾ ടു എഫിന് അപ്പുറമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോണം അതിലൊരു പ്രകാശരശ്മി നേരെ പോകുന്നു പാരലായിട്ട് പോകുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്നു അത് ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു മറ്റത് സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്നു ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്
എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് ഇനി ടു എഫിലാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇമേജ് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വേണം പോകാൻ ഏത് ചിത്രമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു നോക്കണം മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കണം ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞ് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ ആ ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കോൺവെക്സിലൻസിലുണ്ടാകുന്ന മിക്ക ഇമേജുകളും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അത് നോക്കി വേണം പോകാൻ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷനാണ് ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളത് മിററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അളക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഇളക്കുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവും വലത്തോട്ട് ഇളക്കുന്നതൊക്കെ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ എപ്പോഴും മൈനസ് ആയിരിക്കും വിയും എഫ് എഫും മിക്കപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇമേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഓബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇമേജ് തലതിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് താഴോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ യു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം വൺ ബൈ എഫ് സമം വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ മിററിൻ്റെയും ലെൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി പോകും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺ കേവ് ലെൻസ് കോൺ കേവ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരൊറ്റ ചിത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാം എന്തു തന്നെ വരും മൈനസ് തന്നെ വരും യു മൈനസ് തന്നെ വരും അതുപോലെ വിയും അവിടെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതും എന്തു തന്നെ വരും മൈനസ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം കൂടെ നോക്കണം എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുന്നിടത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പവറാണ് അവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണത് അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലെൻസിൻ്റെ പവറിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പവർ സമം വൺ ബൈ എഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് കോൾഡ് പവർ അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് വിൽക്രമമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഇപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് തന്നിട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പവർ സമം വൺ ബൈ എഫ് ഇനി പവർ തന്നിട്ട് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എഫ് സമം വൺ ബൈ പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ പിന്നെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പവറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസുഖമായി ചെല്ലുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്നു പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ഡി പവറുള്ള ലെൻസ് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഡി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലെൻസിൻ്റെ പവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡി
ഒന്ന് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് ആദ്യം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എം ടി സ്പേസിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അത് വരുന്നത് ലേ പിന്നെ എയറിലൂടെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിലൂടെയാണ് പക്ഷേ ഈ എയറിന് തന്നെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതുണ്ട് ഹോട്ട് എയർ ഉണ്ട് കൂൾ എയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽഫലമായി ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേക്ക് സക്സസീവ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും തുടർച്ചയായ അപവർത്തനം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ പൊസിഷനിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസീവ് റിഫ്രാക്ഷനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റിഫ്രാക്ഷനാണ് മലയാളം മീഡിയക്കാർ പറയേണ്ടത് തുടർച്ചയായ അപവർത്തനം മൂലമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ആ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പടം വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യനൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സൈ ഈ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ വെച്ചുള്ളൊരു കണക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കാം സ്നെൽസ് നിയമം എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മോഡലിന് നമുക്ക് പത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ആണ് കണ്ണിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകം കളർ ഓഫ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണെന്ന് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി വരുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു നിയർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കണ്ണിലിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പേന എടുത്ത് എൻ്റെ കണ്ണിന് അടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ എനിക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നല്ല സ്ട്രെയിൻ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഞാനിതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി പോയി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ വെക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കണ്ണിന് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ വെക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അയാൾക്ക് തന്നെ ഫാർ പോയിൻ്റും ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഫാർ പോയിൻ്റും ഉണ്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അനന്തതയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിയർ പോയിൻ്റും ഫാർ പോയിൻ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അടുത്ത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അതാണ് ഒരാളുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ലോങ് സൈറ്റ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്താണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ദൂരെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായി കാണാം പക്ഷെ അടുത്തുള്ളതിനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയത്തുമില്ല ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയാവും എന്താണ് ഇതിന് കാരണം നമുക്കൊക്കെ കാഴ്ച സാധ്യമാവുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി കടന്നുപോയി റെറ്റിനയിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് പതിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് റെറ്റിനയുടെ ബാക്കിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് റെറ്റിനയുടെ ബാക്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകും അതൊരു കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ അസ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഡിഫക്റ്റുമായി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലോങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ദീർഘദൃഷ്ടിയുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കണം അത് പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെക്സിനകത്ത് വെച്ച് തരുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കൺവേർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിൽ പോകാതെ ഇമേജിനെ കൃത്യമായി റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ഏതിന് കഴിയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഇതാണ് എന്താണ് ഷോർട്ട് സോറി ലോങ് സൈറ്റ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ
അവൻ ബോർഡിനടുത്തേക്ക് വന്നു അടുത്തുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണും അവനെല്ലാം അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോണം അവന് ഷോർട്ട് സൈറ്റാണ് ഹൃസ്വ ദൃഷ്ടിയാണ് അടുത്തുള്ളത് കൃത്യമായി കാണാം ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്താ കാരണം ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള സോറി കണ്ണിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇതൊരു വലിയ അസുഖമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ലോങ് സൈറ്റിൽ ബാക്കിലാണ് റെറ്റിനയുടെ ബാക്കിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റിൽ റെറ്റിനയിൽ വീഴത്തില്ല റെറ്റിനയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇമേജ് വീഴും ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കോൺകേവ് ലെൻസാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റിന് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ലോങ് സൈറ്റിന് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ആ അങ്ങനെ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് ലെൻസാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായും ഇവിടെയും നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ പവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് തന്നെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ഡി എന്ന് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് ഏത് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലേ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് അസുഖം ദീർഘദൃഷ്ടിയാണ് അസുഖം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അപ്പോൾ പവർ നോക്കി പവർ മൈനസ് ഡി ആണോ അത് പോസിറ്റീവ് ഡി ആണോ എന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകണം പിന്നൊന്നാണ് ഈ പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഈ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ സവഞ്ജനക്ഷമത എന്നൊക്കെ പറയും പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ സീലിയറി മസിൽസിന് ഈ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനെയും ഒക്കെ ഈ സൂം ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മൾ ഇച്ചിരി എൽഡറായ എൽഡറായൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏജ്ഡായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സീലിയറി മസിൽസിൻ്റെ എബിലിറ്റിയൊക്കെ കുറയും അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നതാണ് വെള്ളമെഴുത്ത് അതൊരു അസുഖമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് എന്തിന് കാരണമായി മാറുന്നത് വെള്ളമെഴുത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അവർക്കും ഈ അടുത്തുള്ളതിനെ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയും ദൂരെയുള്ളതിനെ കാണാൻ കഴിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് തന്നെ ഈ വെള്ളമെഴുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് വെള്ളമെഴുത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ മറ്റൊന്ന് നേത്രദാന ഐ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും ഈ ഐ ഡൊണേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ മരിച്ച് ആറു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കോർണയാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ ഹൃദയം പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയ വാർത്തകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മാറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാളുടെ ജീവിതം രക്ഷപിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണയെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വർണ്ണ ശബളമായ ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലം ഒക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ അവർക്കൊരു അവയർനെസ്സൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോർണിയെ മാറ്റിയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് ഇനി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിന്നെ പ്രകീർണനമാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രിസം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചരിച്ച് ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ധവള പ്രകാശം എന്ന് പറയും ഈ ധവള പ്രകാശം പ്രിസത്തിലേക്ക്
ഈ പ്രസത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെളുത്ത പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സമുന്നത പ്രകാശം ഒരു മാ പ്രസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി മാറും ഈ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പ്രകാശ പ്രകീർണനം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വയലറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് റെഡിന് അങ്ങനെ വിബ്ജിയോർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും പടം വരയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആ ബേസിൻ്റെ പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് വയലറ്റ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിബ്ജിയോർ എഴുതി പോയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് തെറ്റൂല അപ്പോൾ കൃത്യമായി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകാശ പ്രകീർണനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് റെയിൻബോ മഴവില്ല് മഴവില് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ മഴവില് കാണുന്നത് വെസ്റ്റിലായിരിക്കും എപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ എതിർ ദിശയിലെ മഴവില് കാണും അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെസ്റ്റിലും വൈകിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈസ്റ്റിലുമായിരിക്കും കാരണം സൂര്യപ്രകാശം മഴത്തുള്ളിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്പേർഷനാണ് എന്തിന് കാരണം പ്രകാശ പ്രകീർണനമാണ് ഏതിന് കാരണം മഴവിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പോ ബിഫോർ ദി റെയിൻ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദി റെയിൻ മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പോ മഴയ്ക്ക് ശേഷമോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലകണികൾ ഉണ്ടാവും ഈ ജലകണികളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം സഞ്ചരിക്കും സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ജലകണികളിലൂടെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഏഴ് ഘടകങ്ങളായി മാറും എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്പേർഷൻ പോയാൽ അപ്പോൾ ഈ മഴത്തുള്ളിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു തവണ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ടർ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തട്ടി തിരിച്ചു വരും അതിന് ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആന്തര പ്രതിപദനം അപ്പോൾ മഴത്തുള്ളിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ട് തവണ റിഫ്രാക്ഷനും ഒരു തവണ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും സംഭവിക്കും ആ പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ മഴത്തുള്ളിയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിച്ച് ആ ഒരു മഴത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിറം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ ഏഴ് മഴത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് നിറങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് നിറങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വിബ്ജിയോറാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് നിറങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ഡിഫറൻറ്റ് ആംഗിളിലാണ് വരുന്നത് ഏഴ് ഡിഫറൻറ്റ് ആംഗിളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഡിഫറൻറ്റ് ആംഗിളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മഴവില് നമുക്ക് ആർക്ക് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ മഴവിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ചോദിക്കും മഴവിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഷേപ്പാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മഴവിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആർക്ക് ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാരണം ഇത് ഏഴ് നിറങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർവീസിലുള്ള നിറം റെഡ് ഇന്നർ സർവീസിലുള്ളത് വയലറ്റ് എന്തുകൊണ്ടത് ഏഴ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത് ആർക്ക് ഷേപ്പിലാകുമ്പോൾ ഏഴ് നിറമുണ്ട് ആ ഏഴ് നിറം ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലാണ് നിരീക്ഷകനായ കണ്ണിൽ വന്ന് ഈ മഴവില് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും വൃത്താകൃതിയിൽ മഴവിൽ കാണാൻ കഴിയോ പറ്റും എവിടെയാണ് വിമാനത്തിൽ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു പറന്ന് പോകുന്ന വിമാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ പറന്ന് പോകുന്ന വിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ മഴവില് കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ കാണുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് പിന്നെ ദുബായിലുള്ളൊരു വലിയ കെട്ടിടമുണ്ട് ബുർജ് ഖലീഫ എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് നമ്മൾ റെയിൻബോ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ റെയിൻബോ കാണുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് ഷേപ്പിൽ കാണാപ്പെടും സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റെയിൻബോയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക റെയിൻബോയുടെ പിന്നീടുള്ള ഫിനോമിനൻ എന്താണ് പ്രതിഭാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്പേർഷൻ
പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം വളരെ ചെറിയ സമയമാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയം അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ഇതാണ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ആ വൺ ബൈ പതിനാറ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളൊരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് കറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് റിങ് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു റിങ്ങായി നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടും യഥാർത്ഥ ഒരു റിങ് അല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു റിങ്ങായി തോന്നുകയാണ് അത് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന പോയിൻ്റാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് സമയമേ ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ഇറ്റി ഇറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ റോഡായി നമുക്ക് തോന്നും അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷനാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്കാറ്ററിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് വിസരണം എന്നാണ് വിസരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി സൺലൈറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നമുക്ക് വെട്ടം കിട്ടും സൂര്യപ്രകാശം നേരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് നമുക്ക് വെട്ടം കിട്ടും കാരണം ഈ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന വഴിക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും മറ്റ് എയറിലും ഒക്കെ തട്ടിത്തട്ടി ഇത് സ്കാറ്റേഡ് ആവുന്നുണ്ട് ചിതറി പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിസരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ നിറം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓറഞ്ച് ചുവം ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവമ്പായിരിക്കും പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും സൺ ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ആസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് സൂര്യൻ അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഏറ്റവും വേവിലെന്ത് കൂടിയ നിറങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും വരുന്ന വഴിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിലും മറ്റ് എയറിലും ഒക്കെ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേവലെന്ത് കൂടിയത് ആർക്കാം റെഡിനും ഓറഞ്ചിനും ഒക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെയാണ് എവർ ഏറ്റവും വേവലെന്ത് കൂടിയത് റെഡ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റെഡും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ നിറം കറക്റ്റ് റെഡല്ല ഓറഞ്ചും റെഡും ഒക്കെ കലർന്ന നിറങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പോയിൻ്റ് ഇതാണ് സൺ ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ആസ് സോ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ലോ വേവ് ലെങ്ത് കളേഴ്സ് സ്കാറ്റേഡ് ബട്ട് ഹൈ വേവ് ലെങ്ത് കളേഴ്സ് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ദ റീച്ചസ് അവർ ഐസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് നോക്കിയ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് തൊട്ട് മുകളിലാണ് സൂര്യൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അടുത്താണ് സൂര്യൻ ആ സമയത്ത് എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വീഴും എല്ലാം കൂടെ വീഴുമ്പോൾ വിബ്ജിയോർ എല്ലാം കൂടെ വീഴുമ്പോൾ നമുക്കത് വൈറ്റായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് സ്കൈ ബ്ലൂ കള ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വേവലിംഗ് കുറവുള്ള കളേഴ്സാണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആണ് അതാണ് സ്കൈ ബ്ലൂ ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഏ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് കടലിൻ്റെ നിറം നീലയാവാൻ കടലിലൂടെ പ്രകാശരശ്മികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലോ വേവലിംഗ് കളേഴ്സാണ് ഏതാണ് ലോ വേവലിംഗ് കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ മുതലായവയാണ് അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കടലിങ്ങനെ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പം ഈ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും നിറം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടെ അന്തരീക്ഷമില്ല നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചന്ദ്രനിൽ നോ അറ്റ്മോസ്ഫ
മിക്കവാറും ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന റൈസിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അവരെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് പഠനം നടത്തിയാൽ ഈ റൈസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഈ റൈസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കും പഠനം നടത്താനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വിസരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് പിന്നൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിസരണത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അവിടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ബീക്കറിനകത്ത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത അവശിപ്തം പോലെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് പോലെയൊക്കെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈറ്റ് ലൈറ്റിനകത്ത് വിബ്ജിയോറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേ കൂടെ കയറി പോകുന്ന ആരായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിനെ അതിജീവിച്ച് പോകാൻ കഴിയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ കളേഴ്സ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെഡ് ഓറഞ്ച് പിന്നെ യെല്ലോ ഒക്കെ അങ്ങ് കയറി പോകും അപ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു വെള്ള ഭിത്തിയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ള ഭിത്തിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് റെഡ് ഓറഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ചുമന്ന സൂര്യനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ബീക്കർ വേണം അതിനകത്ത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് റെഡ് ഓറഞ്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബാക്കി നിറങ്ങൾ എന്താ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഒക്കെ ഇല്ലേ അത് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൽ തട്ടി ചിതറും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം ആകാശത്തിൻ്റെ നിറമായിരിക്കും നീലയായിരിക്കും സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കൈ ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലും അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചുമന്ന നിറം ചുമരിലും നമുക്ക് കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ടിൻഡൽ പ്രഭാവമാണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഈ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വനത്തിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരച്ചില്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ സൺലൈറ്റ് വരും സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഈ പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിലൊക്കെ തട്ടി അത് ഇലൂമിനേറ്റ് ചെയ്യും നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളങ്ങും അങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റിന് കാരണം അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് വിസരണം തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഏതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊളോയിഡിലൂടെയും സസ്പെൻഷനിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ അതാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് കൂടെ എന്നാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ വളരെയധികം കൂടുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേഴ്സ് ഉണ്ട് ദേശാടന പക്ഷികൾ അവർ ഈ അവർക്കിപ്പോൾ ദിശ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് കാരണം ഈ ഫ്ലോ ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ ആ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയ പ്രകാശമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്
കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവും എനർജി ക്രൈസിസിനൊക്കെ കാരണമാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ജുഡീഷ്യസ്ലി ആയിട്ട് വളരെ നീതിപൂർവ്വമായി ഈ ഉപയോഗങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിനൊരു അവയർനെസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ പരിപാലനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററായിട്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വായിച്ച് നോക്കി പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എല്ലാ മാർക്കുകളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിനോളം ചോദിക്കും ഈ അഞ്ച് മാർക്കും വളരെ ഈസിയായി ഇങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഊർജ്ജ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇന്ധനങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് എല്ലാം പച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് തിന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ആദ്യമ മനുഷ്യനൊക്കെ വെറുതെ ഇറച്ചിയായാലും ഒക്കെ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് വേവിച്ച് കഴിച്ചു വിറകൊക്കെ കൂട്ടി തീയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്ധനം സ്വാഭാവികമായും വിറകായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താം പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറി ഒരുപാട് ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കൽക്കരി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പെട്രോളിയം ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ധനങ്ങളെ തന്നെ പല അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വിറക് ഒരു കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനമാണ് ചില നാട്ടുകാർ കൗഡം കേക്ക് ചാണക വരളി അതൊരു ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ധനമുണ്ട് പിന്നെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും എൽ പി ജി ഉണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലും അല്ല ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള മണ്ണെണ്ണയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് സ്റ്റൗവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ജ്വലനം സംഭവിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഉണ്ട് ഭാഗിക ജ്വലനവും ഉണ്ട് എന്താണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനം കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് എന്താണ് ഒരു ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായി കത്തിത്തീരുന്നതിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കത്തിത്തീരുന്നു ഒരു പേ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നു ആ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നു പേപ്പർ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി കത്തും എന്നാൽ ഈ പേപ്പറിനെ ക്രംബിൾഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രംബിൾഡ് പേപ്പർ ചുരുട്ടി കൂട്ടി കത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്നും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും കത്തണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അകത്തോട്ടൊന്നും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കത്തൽ ഭാഗികമായിട്ടൊക്കെ കത്തും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാഗികമായി കത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ബയോളജി സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന് ചുവന്ന നിറം നൽകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനകത്തേക്ക് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചേർന്നാൽ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആവും ഈ കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുക പ്രയാസമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ നശിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ എച്ച് ബി ഒക്കെ കുറയും പിന്നെ നമുക്ക് അനീമിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഈ ഈ വിഷവാതകമാണ് പാർഷ്യൽ ബേണിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർഷ്യൽ ബേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ഫ്യൂവൽ വേസ്റ്റായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരുപാട് ഇന്ധനം വേസ്റ്റായി പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ബേണി ചെയ്താലോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ പിന്നെ ടൈം അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ആ ഇന്ധനം കത്തി ഉള്ള ഊർജ്ജം മുഴുവൻ
ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ പോവുകയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഭൂമിക്കടിയിൽ പോവാം ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ പോയിട്ട് ഇത് വർഷങ്ങളെടുത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടന്ന് വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ബാക്ടീരിയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിന് ഡി കെ സംഭവിക്കും ഡി കെ സംഭവിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്തായി മാറുകയാണ് പെട്രോളിയമായി മാറുകയാണ് പ്ലാൻസൊക്കെ എന്തായി മാറും കൽക്കരിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കൽക്കരിയെ നമുക്ക് കുറിച്ച് ആദ്യം എടുക്കുക നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിച്ചിരുന്നത് കൽക്കരിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൽക്കരി പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഈ കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണാണ് ഈ കൽക്കരിയെ യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബണാണ് ഇതിന് കാർബണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തരം തിരിക്കാം ബിറ്റുമിനസ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് പീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പിന്നെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ കൽക്കരിയെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ കോൾ ടാറ് കോൾ ഗ്യാസ് കോക്ക് അമോണിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇതിനെ കൽക്കരിയെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ചോദ്യം ഇതാവാം സാധ്യത കൽക്കരിയിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ കൽക്കരി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവിടെ പെട്രോളിയമാണ് ഈ പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെട്രോളിയം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പെട്രോളിയം കറുത്ത ദ്രാവകമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യും അംശിക സേവനം ചെയ്യും അപ്പോൾ അംശിക സേവനം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിവിധ കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് മാറും പെട്രോൾ ഡീസൽ നാഫ്ത വിറ്റുമിൻ അങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്രോളിയത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി എൽ പി ജി അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഈ എൽ പി ജിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൽ പി ജിയിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം മിക്കപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എൽ പി ജിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പണ്ട് എൽ പി ജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ലീക്കായാലും നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇതിനൊരു മണമില്ല സ്മെല്ലില്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ എൽ പി ജി ലീക്കായാൽ അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ അതിനകത്ത് ചേർത്തു അതെന്താണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് ഈതയിൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എൽ പി ജിക്കകത്ത് സ്മെല്ലിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രധാനമായും അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എൽ പി ജിയിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ എൽ പി ജിയിൽ സ്മെല്ലിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജിയിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇതെല്ലാം പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതൈൻ ആണ് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ധനമാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാഹനങ്ങളിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇത് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക വലിയ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്തതാണിത് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇന്ധനത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ചോദിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കണം രണ്ട് ഇത് ഈസി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കണം ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ചിലവുകളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം സുലഭമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോയിൻ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം
സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ ട്രാവ അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെന്നുള്ളത് ബയോ മാസാണ് എന്താണ് ബയോ മാസ് ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ ബയോ മാസാണ് സസ്യങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജന്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സസ് പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചാണകം ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ബയോ മാസായിട്ട് ഇന്ധനമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്ത് വിറക് ഒരു ബയോ മാസാണ് ഈ ബയോ മാസ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ വിറക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ വിറകാണ് എരിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും അറിയാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും കത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മോക്ക് പുകയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ചിലവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ ബയോ മാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ കോസ്റ്റ് വളരെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ ചാണകം എടുത്തു വെച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ഹീറ്റൊന്നും അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബയോ മാസ് പൊതുവെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തി ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ബയോ മാസാണ് അതിനെ ഈ ബയോ മാസിനെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് ബാക്ടീരിയ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഡി കെ സംഭവിച്ച് ഇത് ബയോ ഗ്യാസായിട്ട് മാറിയിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കുറയും മറ്റൊന്ന് നല്ല കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇന്ധനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടമുണ്ട് ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഇന്ധനമൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ലാറി ഫോം ചെയ്യും സ്ലാറി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അവശിഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ സ്ലാറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മാനുവർ നല്ലൊരു വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അത് ഇനിഷ്യലി അതിനൊരു ചിലവാകുന്നത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ അത് കുറേ പൊല്യൂഷനെ കുറയുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു മാനുവറായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫ്യുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കലോറിക മൂല്യം എന്നൊക്കെയുള്ള പോയിൻറ്റ് എന്താണ് കലോറിഫിക് മൂല്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വൺ കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഒരു കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഇന്ധനം അത് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ എൽ പി ജി ആവാം ചാണകമാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മീതൈനാവാം അങ്ങനെ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അത് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവാണ് കലോറിഫിക് കിലോ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇന്ധനം പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഗാർഹിക ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഭയങ്കര സ്ഫോടന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷേ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഹീറ്റ് ഭയങ്കരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപകട സാധ്യത കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന എൽ പി ജി പോലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കുറവാണ് അപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വൺ കിലോഗ്രാം ഫ്യുവൽ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യുവൽ കത്തുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഫ്യുവൽ കത്തുമ്പോൾ പലരും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ധനം വൺ കിലോഗ്രാം ഫ്യുവൽ എന്ന് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് കലോറിഫിക
അപ്പോൾ ജലത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ മൂലമറ്റം പള്ളിവാസൽ എന്നൊക്കെ ആണ് ഉത്തരം ഏതൊക്കെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ നാഫ്ത ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ കായംകുളത്തൊരു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം നാഫ്തയാണ് ഈ നാഫ്ത കത്തിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഹീറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ജലത്തെ എന്താക്കി മാറ്റും നീരാവിയാക്കി മാറ്റും ആ നീരാവി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കും സ്റ്റീമിനെ ടർബൈൻ കറപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ കായംകുളം രാമകുണ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെയുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു സോളാർ ഊർജത്തിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത ഭാവിയിലെ ഊർജം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോളാർ ഊർജം സോളാർ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഊർജം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എനർജി ക്രൈസിസ് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോളാർ സെൽ സോളാർ പാനൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് അതിനകത്ത് പി ഭാഗവും എൻ ഭാഗവും ഒക്കെ കാണും സൂര്യപ്രകാശം എൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ പി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നതാണ് വൈദ്യുതി ഈ വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററികളിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ പാനൽ ഈ സോളാർ പാനൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ടിലിപ്പം സോളാർ പാനലിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാവും വലിയതാണ് ഒരു വലിയ എയർപോർട്ടിലെ വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഭാവിയുടെ ഊർജമായി നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആവശ്യം സോളാർ പാനിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതൊരു ഡയോഡാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊള്ളുക അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുമ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാവത്തിന് വരുന്നത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അത്രേ പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സോളാർ ഊർജം വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സോളാർ കുക്കർ അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തേക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ പക്ഷേ ഈ സോളാർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ സോളാർ കുക്കർ കറുത്ത പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബ്ലാക്കിന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മറ്റൊന്നൊരു ഗ്ലാസ് ലിഡ് കൊണ്ട് ഈ സോളാർ കുക്കറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അടച്ചിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് തിരിച്ചു പോകും ഇൻഫ്രാറെഡൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് തിരിച്ചു പോകില്ല അതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഈ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു റിഫ്ലക്ടറായിട്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കും കോൺകേവ് മിറർ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺകേവ് മിററിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരിടത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ജലമൊക്കെ തിളപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോളാർ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഊർജം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് അതിനുള്ളത് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഈ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് എന്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് കടലിൽ നിന്നുള്ള തിരമാലകൾ ശക്തിയോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ തിരമാലകളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൽ ഈ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കുമെന്നും അത്ര ശക്തമല്ല ഒരു മീറ്ററിൽ കൂടുതലൊന്നും വരുന്നില്ല തിരമാലകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശക്തിയോടു കൂടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്
ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള ചൂടിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ടർബൈൻ കറക്കുകയും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ തെർമൽ എനർജിയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഭൂമിക്കടിയിൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മനുഷ്യന് കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലല്ല ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ ഭയങ്കരമായ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മാഗ്മയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റീം ആവും നീരാവിയായി ട്രാ നമ്മുടെ റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പാറകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മളൊരു പേരിടും ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ ഹോട്ട് സ്പോട്ടിലേക്ക് പൈപ്പ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷറിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റീം ശക്തിയോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വരും അവിടെ നമ്മൾ ടർബൈൻ വെച്ച് ടർബൈനെ കറക്കി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ന്യൂസിലൻഡിലൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലൊക്കെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സോഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജിയോ തെർമൽ എനർജി മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഊർജം എനർജി ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് വിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തെ മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ആറ്റത്തെ പിന്നീട് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ന്യൂട്രോണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇടിക്കും ഇടിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആറ്റങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് ചെറിയ ആറ്റങ്ങളായി മാറും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അപ്പോൾ ഹെവി ന്യൂക്ലിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് വലിയ ആറ്റം മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് ചെറിയ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ ഭയങ്കരമായ എനർജി അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വരും അത് ആൽബർട്ട് ഐൻസിൻ്റെ ഈ സമം എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇപ്പം ഈ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുവെന്നാണ് ആ ഇക്വേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ആവുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലൂടെ ഭയങ്കരമായ എനർജി അവിടെ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവുന്നുണ്ട് ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു എനർജി സോഴ്സാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റം ബോംബ് നമ്മുടെ ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് വലിയ മരുഭൂമികളിൽ കിണറുകൾ കുഴിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത് വലിയ എനർജിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഒക്കെ ആറ്റം ബോംബ് മറ്റ് അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഭയങ്കരമായ എനർജിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് ഒരാറ്റം മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് ചെറിയ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് ആറ്റം ബോംബിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബോംബ് പോലുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യൂസ്ഫുള്ളായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കൂടംകുളം പിന്നെ കൽപ്പാക്കം ഇവയൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആ സംവിധാനത്തിന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ കഴിഞ്ഞ മോഡലിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയർ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിച്ചേർന്ന് അത് വലിയൊരു എനർജിയായി മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് സൂര്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനേക്കാൾ വലിയ എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പിന്നിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെയും നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ധാരാളമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയറിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ മുഖേനയും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ മുഖേനയും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്നതാണ് ലൈറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയ കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ചെറിയ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വലിയ ആറ്റമായി മാറുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വലിയ ആറ്റം വിഘടിച്ച് രണ്ട് ചെറിയ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് എനർജി ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ എനർജി ബ്രൗൺ എനർജി ഈ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത എനർജി അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ എനർജി സോളാർ എനർജിയൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയോ അത് ലീക്ക് എങ്ങാനുമായി ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കും മനുഷ്യന് ക്യാൻസർ പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് മുഖേന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രൗൺ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഗുണകരമാവുന്നതൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമില്ലാത്തതൊക്കെ ഗ്രീൻ എനർജിയാണ് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായി മാറുന്നതൊക്കെ ബ്രൗൺ എനർജിയാണ് ഗ്രീൻ എനർജിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സോളാർ എനർജി തിരമാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനർജി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി വിൻഡ് എനർജി ഇപ്പോൾ വിൻഡ് എനർജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിൻഡ് എനർജി പാടങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഹെക്ടർ കണക്കിന് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയ പൊല്യൂഷൻ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗ്രീൻ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചൂടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നാണ് അതാണ് ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എനർജിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റും ഈ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അതൊരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമാവധി സൗരോർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഊർജവും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എനർജി ക്രൈസിസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിയമാണ് കൂടുതൽ അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗരോർജമായി കാണുകയാണ് സൗരോർജം സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യസിലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യുക്തിസഹമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ എനർജിയെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ എനർജി പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ യുക്തിസഹമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് എൽ ഡി ആർ ഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ റെസിസ്റ്റർ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് വെട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ തനി ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫായി പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആയി പോകും രാത്രിയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എൽ ഡി ആർ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എനർജി അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കലത്തിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിന് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതിലായിരിക്കും വേഗത്തിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ വേവുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആഹാര സാധനങ്ങൾ വേവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആഹാര സാധനങ്ങൾ ചൂടാകാതിരിക്കുക ചൂടാറ പെട്ടിയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി നമുക്ക് അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനർജി ക്രൈസിസ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ എനർജി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എനർജി ക്രൈസിസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എനർജി ക്രൈസിസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും എനർജി എങ്ങനെ പരമാവധി ഉപയോഗം കുറച്ച് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തത് ഇത്തവണ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഫിസിക്സിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്ക് കുറയാതെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ എല്ലാവരും ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും എൽ ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു